Mi dice il suo nome? Parecchi Dosca. Quando è nata? Io sono nata il 27 agosto 1917. E dove è nata? Qui, a Panigaglia. A Panigaglia? Mi racconta un po' della sua vita. Eh, ho lavorato tanto e basta. Non, so, non ho visto nulla io, diciamo, perché la mamma è anziana andava a lavorare, perché non ci portava mai nessuna cosa qui. E allora io stavo a casa, e tu, il viaggio più lungo l'ho fatto ad una volta perché la fiebre la fece un viaggio a Roma, una sita. Allora sono tutti, la, la mamma e la mia famiglia, diciamo, e il marito, tutti insomma. Most of us want to live as much as possible, so when I heard about Mrs. Tosca, I told myself that I must go and meet her and find out her secret. How did she manage to get to that age? What did she eat? What type of lifestyle did she have? What type of coping mechanism she used to keep herself sane? Did I get my answer to my questions? Yes. Were they what I expected? In part, yes. But let's go and find out together how my visit went. Mrs. Tosca was born in a very small village called Panicaglia and lived all her life in Borgo San Lorenzo, which is a town in the metropolitan city of Florence in the region Tuscany, located about 20 kilometers northeast of Florence. She grew up in a poor family and her parents worked hard to provide for her and her sister. She then married a good man and together they had one daughter. Her husband died in 1987. She now lives with her daughter and her son-in-law, both of them in their 80s. Prima mi diceva che non ha viaggiato tanto, vero? Non, non è andata. Ho girato poco. Quindi ha sempre vissuto sempre, qui. Sempre per qui. La più lunga la girata si faceva la domenica andare con le amiche in chiesa. In chiesa, per me. E cosa, cosa mangiava lei? Un po' di tutto. Cose fece di fregio. Si poteva mangiare il resto la domenica. Ah, il resto la domenica. Eh. Quindi Poi patate. Gli altri giorni mangiava così, robe che si aveva a casa o che si comprava. E così sempre. E adesso cosa mangia? Come? Adesso cosa mangia? Mangio? Ma di carne e le piavo la mia figliola Olga prima di passare lei e mangia e mangia e mangia mi dà certi piattelli di roba la mattina mi porto una ciotola di latte a letto sicché io pronto non mi sta più nulla stare sempre a sedere mangiare mangiare e mi, dice, mi dice da si porta a me a che mi figliola Va a fare una giratina nel parco, ma io da mezz'ora... Per arrivare a 104 anni, lei ha fatto qualcosa di speciale, di particolare, o è stata la vita semplice? Sempre così. Sempre così, lavorare e... Ora cosa riesce a fare ora, lei? Ora in casa può, perché anche loro mi vogliono, mi dicono tu caschi, sono cascata le altre volte anche, ci rompo un braccio o qualche gamba, c'è un problema a questa età. E il suo matrimonio com'è stato? Bello, insomma, è sempre stato con mio marito, sempre insieme, e sono andati sempre d'accordo per ora, tutto bene. Quindi ha avuto un, un matrimonio felice, insomma. 
era felice no? nel matrimonio. Sì, sì. Aveva un buon marito. Eh. Se lei andasse in tempo, cosa farebbe diversamente nella sua vita? La mia vita io sarebbe, se sarei andata volentieri a vedere, a guardare come fa il figliolo con la sua famiglia. Quindi viaggerebbe di più, vero? Mi piacerebbe di più. Ha qualche rimpianti? Ora come ora no. Pensa che ha vissuto la vita no, come voleva? No. Ci ho sposato, ci ho portato a Ollo, ci ho fatto le cose tutto insieme, che si poteva fare, lavorare dalla mattina alla sera, ci andare in mercato. E tutto sommato ha fatto una vita normale. Normale. Uh -huh. Anzi, prendo le tante cose. E insomma, sono arrivata anche in qui. Come si sente a 104 anni? Com'è? Eh, mi sento più, più legata, più di stare qui, perché ho paura ora di cascare, paura che mi fa più sento, che mi manca le forze, anche a camminare. E allora loro mi dicono, io ho a fare la spesa, lei è ad andare a fare una cosa, che in casa non c'è, perché non si muove, non andare. Io sono lì, guardo la televisione, vedo un quarto di uno che mi vedi vicino qualche volta fa delle chiacchiere. Ah, fa anche ah, ah, dei, dei vicini, sì. no? Vicini. Sì. Quindi non la lasciano mai da sola, no? In casa. No. E per lavarsi l'aiuta qualcuno o si lava da sola? No, mi aiuta mi figliola. Ah, l'aiuta a fare la doccia, eh, no? Eh, sì. l'aiuta la sua figlia. Sì, sì. Come la fa le faccende, come la fa i lavari, come la fa da mangiare. Fa tutto lei. Fa tutto lei. Quindi lei li fa solo compagnia alla sua figlia. Eh, compagnia, sì. E basta. Perché può poco. Posso, se io spazzo, do il cencio, io ti do una mano a spolverare, eh. Ah, l'aiuta a spolverare! A spolverare, le una volta, con un cencino, un pannellino, ti do una spolverare. <ride> che posso fare? Eh. Se la va, tu in magazzino, non si vuole sapere, a fare qualcosa da da sopra, c'è un pegamino, una pentola di po', me la guardi, guarda con giù, ci va uno ah, schiaccio. al cibo quando si fa, vero? Eh, quando non c'è più lo senti, dice. C'è un tonno, giriamo il tegame, la pentola, il cucè. Eh. Quindi qualcosina l'aiuta, ecco, insomma, con il cibo, a spolverare, qualcosina fa, vero? Cose da nulla. Il suo più bel ricordo. Ma, più ricordo più bello? Sì. Ma andare in giro di nozze, c'avevo una cucina a Roma, e appunto la veniva su nell'estate, che si ragionava con me, ragionava con lei. E mi sposa allora, io, io, tra 15 giorni, 20, se tu ti sposi, dice, dove tu vai? Ma hai intenzione di andare a Roma. Lei mi era a servire dei signori a Roma. Dice, allora ti dico il posto io. Davvero, davvero. La fisso lei, l'albergo e tutto, la venne a prenderci alla stazione, ci portò alla camera, poi dice domattina la vengo, mi porto a giro per Roma. Ah, quindi so. lei è andata in visita a Roma praticamente, sì, quindi sì. quello è stato uno dei suoi ricordi più belli. È bello insomma, che anche lei non ha visto nulla, era bello. Che non aveva visitato niente prima, vero? Come faceva quando era giovane ed era stressata? Come riusciva a andare avanti, insomma, nei momenti difficili? Eh certo. Come riusciva? Eh, 
Ja, hon ska med och ta sig. Ja. Så, till att veta att det sa Kjöbar i pågår och Lundan pågår. Ja, det blir det vad jag har sagt och sa och den där i Kristoffers och Sunnet mot att ha det nu. Prima di fare la cosa ci sia, ci sia giorno un po', ci sei delle idee, delle idee e l'altro. Io fino ad ora sono andata a morire d'accordo con tutti. La guerra, se la ricorda la guerra, com'era? La guerra, allora, c'è passata lì qui davanti a noi, eh, andare a letto e sentire tutto. Tutto il bombolio di, di avalli e le uh, carrozzerie che passava da su. Dove qui a Borgo? Eh, venivano da Borgo e attraversano su, tutte le montagne lì che si vede, e passano di qui e andano su verso Marravi, Faenza. Eh, si che si fa? Ma sono perché poi ci dà per qui, e andava per le case. E qui da lei ve- sono eh, venuti? Eh, la paura. La mamma, io ero piccola anche allora, la mamma e mio papà andò con il suo fratello qui un po' più lontano, c'è un bosco, e c'era, fecero un casotto per, per stare operati. La notte specialmente, che un medicina da noia. Eh? Ah, quindi si nascondevano nel bosco. Eh. Però hanno sopravvissuto tutti alla fine, vero? Eh. Hanno vissuto tutti? Eh. Cioè non ha perso i genitori, non ha perso nessuno nella guerra, vero? No. 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 Uh-huh. Perso. Sciupano un po', entrambi e tutti. Un po la roba. Insomma, si possono anche quella. Lei pensa che lei ha avuto una vita facile o difficile? Eh, è stata anche difficile. Quando mi va a andare a lavorare, che non c'avevo il lavoro, e sono andata a casa, e era, insomma, sta zitto, si rammaricava. A volte mi raccontava tante cose, il lavoro eh, si faceva tutti. E poi quando si è sposata, sempre difficile la vita o poi dopo un po' più facile? No, per me no, non è stata difficile. Che sarebbe un amore d'accordo, che non c'è, non c'è adesso passaggi. Qualche volta qualche cosa si dice, ma di per lì poi dopo se ne pente. Vero. Il marito per litigare con lei. Ero più io. Sì. <ride> Quindi lui non litigava, era lei quella che magari ogni tanto litigava sì. con lui. Con lui, eh. E gli diavo la viola, le diavo il mio marito. Sì. Eh, le, le dio un genero. E eh, non credo a lei che tutto sia facile. Ma che cosa c'è sempre da ridire, da fare. Anche se uno va a fare la spesa. Da un prato di tavola perché tu la compra. O te la vedi tu e non ti compra. Insomma, qualche cosa c'è sempre. Però si va avanti, vero? Ma tutte le cose da tirare avanti, non da dire che tu fai per cosa sua, io fai per cosa mia. Quindi bisogna avere pazienza, insomma. Sì, ho pazienza. Mi fa un salutino così? Un Vai salutino? A chi? A me? Sono ah, destra, senza voi. My conversation with Mrs. Tosca didn't really follow a certain direction, 
We both did what we could given her age. However, that was fine. She gave me enough food for thought. Altogether, what I understood from our conversation was that there isn't really a magic formula that helps you get to 104 years old. She didn't really do anything to live that long. It just happened. Before getting married, she had a tough life with her parents working all day long and her father was always worried. After she got married, things improved because she was getting along with her husband. However, she continued working hard exactly like her parents. Now, I wanted to dig a little deeper into this and try to understand what could have helped her reach this stage in life. She didn't overthink. She was always so busy working that she didn't really have time for thinking. Plus, Italians in general are people that don't really like to overthink and that's because they love to live in the present moment and not really in the past or in the future. And I think that that makes a huge difference when it comes to living longer. She didn't have a genetic predisposition. A genetic predisposition means that there is an increased chance that a person will develop a disease based on their genetic makeup. I will give you the example of my grandmother's sister. She was married with a good man. She was happy. She was healthy. However, one night she went to bed and she never woke up. Obviously, she died in her sleep of heart attack. She was in her 70s. It is obvious that we cannot always have everything under control. For some, life ends no matter what control measures we put in place. She followed a Mediterranean diet. Italy is at the sixth place when it comes to life expectancy, so I would be inclined to think that the diet has a say when it comes to living longer. Until she got married, Mrs. Tosca ate meat once a week and her diet was entirely organic. Once she got married, she started eating more meat and also she started purchasing food from the supermarkets. Luck. She was lucky enough to find a suitable husband, not to have any life-threatening accidents, not to catch a serious illness, she was lucky to be born in a country where she could find a job, clean water, favorable weather conditions. I do think that luck is also a crucial component when it comes to how long we live. She had a happy marriage. Mrs. Tosca did confirm with me that they had small issues sometimes. However, nothing serious enough to impact their mental well-being or to make them want to go separate ways. She was more inclined towards fighting than her husband. However, she never did anything without seeking his approval first. They were a team and they understood that a healthy marriage is one where you know how to keep your ego under control. I would like to conclude this video by saying that my interaction with Mrs. Tosca left a bittersweet taste in my mouth. Bitter because a part of me hoped that I will discover some secret tip that will help me increase the length of my life. And sweet because of the same exact reason. I am glad it doesn't exist, as that gives us all a chance really it could happen to any of us to reach 104 years old, as there are no set rules on how to get there. I know it might sound like a contradiction, however, in my head, it all makes sense now. Thank you so much for watching and see you all next time.